குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் தி ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஏற்கனவே பொயட்ரி ட்ராமா எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போது ப்ரோஸ் ப்ரோஸை ரெண்டு வீடியோவாக போட போகிறோம் இந்த வீடியோ இன்னும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் இப்போ இது ஏன் ரெண்டு வீடியோ அப்படின்னா ப்ரோஸில் பல ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு எஸ்ஏ கட்டுரை எழுதுறது அதுவும் ஒரு ப்ரோஸ் தான் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் இலக்கிய விமர்சனம் அதுவும் ஒரு ப்ரோஸ் தானே இப்போது அரிஸ்டாட்டலனுடைய பொயட்டிக்ஸ் இருக்குது அது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது ப்ரோஸ் ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஐயர் ரிச்சர்டனுடைய ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் எதில் இருக்குது ப்ரோஸ் ஆர்டரில் இருக்குது இல்லையா அப்போது ட்ரைடனுடைய அண்ட் எஸ்ஏ ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பாயசி ப்ரோஸ் ஆர்டரில் இருக்குது இது மாதிரி பேக்கனுடைய எஸ்ஏ சார்ல்ஸ் லேம்புனுடைய எஸ்ஏ இதெல்லாம் எஸ்ஏ அதெல்லாம் சிட்னியினுடைய அப்பாலஜி ஃபார் பாயட்ரி ட்ரைடனுடைய எல்லாமே டிஎஸ் இலியட்னுடைய ட்ரெடிஷன் அண்ட் த இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டு மேத்யூ அர்னால்டுடைய த ஸ்டடி ஆஃப் பாயட்ரி இது எல்லாமே லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அதுவும் ப்ரோஸ் தான் சில சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரிலீஜியஸ் ப்ரோஸ் இருக்கும் மத சம்பந்தமான விஷயங்கள் கட்டுரைகளாக எழுதப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு பேர் ரிலீஜியஸ் ப்ரோஸ்னு பேர் சிலது சி ப்ரோஸ் அதாவது ஒரு கடல் பயணம் அந்த காலத்திலலாம் பயணமே கடல் பயணம் தான் அந்த கடல் பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் அவங்க புறப்பட்டது அவங்க சந்தித்த ஆபத்துகள் அதை எப்படி சமாளித்தாங்க என்பதை பற்றிலாம் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் சி ப்ரோஸ்னு பேர் இப்போ அதுக்கு பேர் ட்ராவலோக்னு சொல்லுவாங்க பயண கட்டுரை ஒருத்தர் பயணம் போகிறாரு அந்த பயணம் பயணத்தில் அவர் சந்தித்தது அனுபவித்தது இதெல்லாம் பற்றி சொல்லிட்டுருப்பார் அதுக்கு பேர் ட்ராவலோக் பயண கட்டுரை அந்த காலத்தில் அது சி ப்ரோஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு ப்ரோஸ் ஆர்டர் தான் இப்படி ப்ரோஸில் பல வகைகள் இருக்குது இந்த வகைகளெல்லாம் நம்ம ரெண்டு எஸ் ரெண்டு வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இது ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரில் ப்ரோஸில் ஃபஸ்ட்டு இப்போது மறுமலர்ச்சி காலத்தில் டியூரிங் த ஏஜ் ஆஃப் ரெனைசான்ஸ் ரெனைசான்ஸ் பீரியட் மறுமலர்ச்சி காலத்தில் ப்ரோஸை பல்வேறு விதமான ஸ்டைலாக எழுத ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் ப்ரோஸ் ப்ரோஸ் எழுதுகிறாங்க இதில் இங்கிலீஷில் ப்ரோஸ் எஸ்ஏ எழுத ஆரம்பித்தது பேக்கன் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் தியாலஜிக்கல் ரிலீஜியஸ் மத சம்பந்தமான தியாலஜிக்கல் ஆன்மீக சம்பந்தமான ப்ரோஸ் எல்லாமே வந்துச்சு அதற்கு உதாரணம் தி ஆத்தரைஸ்டு வேர்ஷன் ஆஃப் த பைபிள் பைபிள் வந்து பல வடிவங்களில் எழுத எழுதப்பட்டு கடைசியில் இது தான் அத்தாரிட்டி என்று கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன் ஆத்தரைஸ்டு வேர்ஷன் ஆஃப் த பைபிள் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹூக்கர்னுடைய எக்லஸ்டியாஸ்டிக்கல் பால் பாலிட்டி மத சம்பந்தமான கொள்கை என்ற ஹூக்கர் எழுதின புத்தகம் இதெல்லாமே ப்ரோஸ் தான் அது மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ராலே ஃபாக்ஸு ரஃபேல் ஹாலின்ஷெட் இந்த ஹாலின்ஷெட்டுங்கிற பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரஃபேல் ஹாலின்ஷெட் இவங்கெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியை எழுத ஆரம்பித்தாங்க ரிச்சர்ட் ஹேக்லுட் இவர் ட்ராவல் லிட்ரேச்சரை இவர் சிறப்பாக செய்ய ஆரம்பித்தார் சிட்னி பார்த்திங்கன்னா லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் பண்ண ஆரம்பித்தார் இப்படி எல்லாமே இங்கிலீஷ் ப்ரோ ஸ்டைல் வந்து ஷேக்ஸ்பீரியன் பீரியடில் அது ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பீரிய ஷேக்ஸ்பியர் காலத்தில் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே வந்தது இதில் முதல் ஃபார்ம் எஸ்ஏ ப்ரோஸில் எஸ்ஏ என்பது ஒரு வடிவம் இந்த வடிவம் முதன் முதல்ல ஃப்ரான்ஸில் மாண்டைன் என்பவர் தான் இதை தோ தோற்றுவித்தார் எஸ்ஏ எழுதுவது என்பது ஃப்ரான்ஸில் தான் தோற்ற தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதை தோற்றுவித்தவர் மாண்டைன் டாக்டர் ஜான்சன் இந்த எஸ்ஏயை பற்றி என்ன சொல்கிறார்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொட்டேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் எஸ்ஏ இஸ் அ லூஸ் சேலி ஆஃப் மைண்ட் இன்டைஜஸ்டட் பீஸ் நாட் ஏ ரெகுலர் அண்ட் ஆர்டர்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் இதுதான் எஸ்ஏயினுடைய டெஃபனேஷன் இது டாக்டர் ஜான்சன் சொன்னது அண்ட் எஸ்ஏ இஸ் அ லூஸ் சேலி ஆஃப் மைண்ட் இப்போது ஒரு பாயட்ரிங்கிறது இந்த ஒரு வரிக்குள்ளே சொல்லணும் எட்டு வரி தான் ஒரு பேராகிராஃபுக்கு ஒரு பேரக ஸ்டாண்ட்ஸாவுக்கு இருக்கும் நாலு வரி ஸ்டாண்ட்ஸாக இப்படியெல்லாம் கண்டிஷன் தான் இருக்கும் 
ஆனால் எஸ்ஐக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கண்டிஷன்லாம் கிடையாது இன்னும் ரெண்டு பேரா சேர்த்து எழுதலாம் நீங்கள் அதனால தான் இது லூஸ் வேலி ஆஃப் மைண்ட் இன்டைஜஸ்டட் பீஸுங்கிறார் இன்டைஜஸ்டட் டைஜஸ்ட் அப்படின்னா அதனுடைய சாறு பொயட்ரிங்கிறது அதனுடைய எஸ்ஸன்ஸு ஆனால் ப்ரோஸுங்கிறது அப்படி இல்லை அதை விரிவாக சொல்லலாம் பொயட்ரியில் ரெண்டு வரியில் சொல்கிறத ப்ரோஸில் ரெண்டு பேராகிராஃபில் சொல்லுவாங்க அதனால தான் இது இன்டைஜஸ்டட் பீஸ் நாட் ஏ ரெகுலர் அண்ட் ஆர்டர்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் இது ஒரு ரெகுலரான ஆர்டர்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை என்பது டாக்டர் ஜான்சனுடைய கூற்று இது எஸ்ஏ பற்றி அவருடைய டெஃபினேஷன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் தான் முதன் முதல்ல பேக்கன் தன்னுடைய பத்து எஸ்ஐஸை பப்ளிஷ் பண்ணுறார் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் மேகசினில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் புக்கு ஃபார்மில் டென் எஸ்ஐஸை அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறார் இதுதான் முதன் முதலில் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் எஸ்ஏ பிகின் ஆகிறது ஸோ எஸ்ஏ பிகின் ஆகிறது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் பேக்கனுடைய பத்து எஸ்ஏ பப்ளிஷ் ஆகுது பாருங்கள் அதான் இதனுடைய முதல் தொடக்கம் இப்போ அப்போது எஸ்ஏ அப்படின்னாவே பேக்கன் தான் ஞாபகம் வரணும் அதனால் பேக்கனை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கணும் பேக்கன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் பிறந்திருக்காரு லண்டனில் இவங்க அப்பா நிக்கோலோஸ் பேக்கன் லார்ட் கீப்பர் இவர் எலிசபெத்தினுடைய குயின் எலிசபெத்தினுடைய ஃபேவரட் மினிஸ்டர் லார்ட் கீப்பர் என்பது ஒரு மினிஸ்டர் போஸ்ட் அது மாதிரி இருந்தவர் பேக்கன் வந்து நிக்கலோஸ் பேக்கனுடைய அதாவது ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் அவங்க அப்பா நிக்கலோஸ் பேக்கனுடைய ரெண்டாவது ஒய்ஃபுனுடைய ரெண்டாவது சன் செகண்ட் ஒய்ஃபுனுடைய செகண்ட் சன் இவருடைய பிரதர் ஆண்டனி அவர் பேக்கனை விட ரெண்டு வயசு மூத்தவர் இவங்க அம்மாவும் ஒரு ராயல் ஃபேமிலி தான் அவங்க ஆண்டனி குக் சர் ஆண்டனி குக் என்பவங்களுடைய டாட்டர் சர் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரிய ஆள் அவங்களுடைய டாட்டர் தான் இவங்க அம் இவங்களுடைய அம்மா இவங்களுடைய அதாவது இவங்க அம்மாவுடைய எல்டர் சிஸ்டர் பெரியம்மா நம்முடைய பேக்கனுடைய பெரியம்மா பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் பேர்க்லி என்ற ஒரு பெரிய ஸ்டேட்ஸ்மேனை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்னா லார்ட் பேர்க்லிங்கிறது இவருக்கு பெரியப்பா அங்கிள் இல்லையா அப்படி லார்ட் பே பேர்க்லி வந்து பேக்கனுடைய அங்கிள் ஆயிடுறாரு பேக்கன் வந்து ஒரு டெலிகேட் சைல்டு டெலிகேட் சைல்டுனா தொட்டாசினிங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல சும்மா நை நை நைனுட்டு இருப்பான் ஒன்றும் ஒரு பெரிய உடல்வாகு வலிமையெல்லாம் கிடையாது இவருக்கு ரொம்ப நாள் உடம்பு சொல்லாமையே கிடந்தவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே இவருடைய பாய்ஹுட் இவர் பையனாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால நிறைய வெளியிலலாம் போய் விளையாடலாம் முடியாது நிறைய மற்றவங்களோட சேர்ந்து ஆட்ட பாட்டம்லாம் இருக்காது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அதனால தான் இவருக்குடைய பெரும்பகுதி ஸ்டடீஸ் படிப்பில் போச்சு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இவருக்கு இவருடைய எல்டர் பிரதர் ஆண்டனி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த எல்டர் பிரதரோட சேர்ந்து இவர் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில் இருக்கிற ட்ரினிட்டி காலேஜில் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஜாயின் பண்ணுறார் இதை நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் பேக்கனுடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸை பற்றி நம்ம தனி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை ஒரு தடவை நீங்கள் படிங்க எப்போயுமே அது நல்லது எந்த ஆத்திரை பற்றினா பயோகிராஃபி அவருடைய ஒர்க்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மிக முக்கியம் குயின் எலிசபெத் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனை எப்பொழுதுமே யங் லார்ட் கீப்பர் அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்களாம் ஏன்னா இவங்க அப்பா வந்து லார்ட் கீப்பர் லார்ட் கீப்பர்னுடைய பையன் பேக்கன் அதனால் இவரை யங் லார்ட் கீப்பர் அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் பேக்கனை வந்து பாரிஸுக்கு இங்கிலீஷினுடைய எம்பசி ஆங்கில தூதராக ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்க பாரிஸ்க்கு அனுப்புனாங்க இவங்க அப்பா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் இறந்து போகிறதுனால இவர் திரும்பவும் லண்டனுக்கு வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி அவர் ஃப்ரான்ஸ்லேயே இருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவர் சரி ரைட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் லா படிப்போம் அப்படின்னு லா படிக்க ஆரம்பித்து அதை தன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வேலையாக ஏற்படுத்தி கொண்டார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலில் மெல்கோம்ப் ரெஜிஸ் என்ற பகுதியினுடைய பார்லிமெண்ட் எம்பி பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் டாட்டன் என்கின்ற ஏரியாவினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் மிடில் செக்ஸ் என்ற ஊரினுடைய 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக ஒரு இதில் கூட ஒரே இடத்துல திரும்பி திரும்பி ஒரு எலக்ட் ஆகலை வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து ஆயிருக்கார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சுன்னு இருக்கணும் அவர் லெட்டர் ஆஃப் அட்வைஸ் டு குயின் எலிசபெத் என்ற ஒன்னை எழுதினார் இந்த லெட்டர் லெட்டர் ஆஃப் அட்வைஸ் டு குயின் எலிசபெத் என்ற இவருடைய எஸ்ஐ இது இவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியலை ஒரு நல்ல மச்சூர் அதாவது இவருடைய ஏஜுக்கு இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு சிறப்பாக எழுதப்பட்ட கட்டுரை லெட்டர் ஆஃப் அட்வைஸ் டு குயின் எலிசபெத் என்கின்ற எஸ்ஐ இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு டு எண்பத்தி அஞ்சு எழுதினார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இவர் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸோட தொடர்பு வைத்துக் கொள்கிறார் இவர் எப்போ அந்த ஹை லெவலில் இருக்கிறவங்க அந்த ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸோட கான்டாக்ட் ஏற்படுத்துகிறாரு அந்த ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் வந்து குயினுடைய குயின் எலிசபெத்தினுடைய ரொம்பவும் ஃபேவரட் குயின் எலிசபெத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் அந்த ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸோட நமக்கு பிரான்சிஸ் பேக்கன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்கிறார் ஆனால் இந்த ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருத்தம் இல்லாத சமயத்தில் கிங்கை ஏற்றுறார் ஐ எம் சாரி அது இவர் நம்ம பேக்கன் பேக்கன் என்ன பண்ணுறார்னா ஒரு ட்ரிப்பிள் சப்சிடி அப்படின்னு அதாவது ஸ்பானிஷ் வார் நடக்குது அந்த ஸ்பானிஷ் வாரில் நிறைய செலவ செலவாகிடுச்சு அந்த செலவை ஈடுகட்டுவதற்காக ட்ரிப்பிள் சப்சிடி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை குயின் எலிசபெத் கொண்டு வந்தாங்க அதை நம்மால் வந்து தேவையில்லாமல் எதிர்த்துட்டார் எதிர்த்ததுனால குயின் எலிசபெத்துக்கு இவர் மேலே ஒரு எரிச்சல் வந்துருச்சு இல்லைன்னா அப்போவே அட்டார்னி ஜென்ரல் அட்டார்னி ஜென்ரல்ங்கிறது தான் ஹையஸ்ட் போஸ்ட் இன் லா அது இவருக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் இவர் இப்படி எழுதுனதுனால அந்த கட்டுரையை படித்ததுனால குயினுக்கு வந்து இவங்க இவர் மேலே ரொம்ப கோபம் அந்த இது கொடுக்கலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் சாலிசிட்டர் ஜென்ரல் அந்த போஸ்ட்டும் இவருக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் இவர் வந்து எஸ்எக்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தார் எஸ்எக்ஸ் வந்து நம்ம குயினுக்கு ஃபேவரட் இவருக்கு அது மறுக்கப்பட்டிருக்கு அவ்வளோதான் அடுத்தது இவர் குயின் எஸ்எக்ஸோட ரொம்ப தொடர்பு இருந்ததுனால அந்த எஸ்எக்ஸனுடைய அரண்மனை இருக்கு இல்லையா அந்த அரண்மனை வாசம் அந்த அரண்மனையினுடைய ப்ரெஷர்ஸ் இதெல்லாம் இவருக்கு ரொம்பவும் பழக்கப்பட்டு போச்சு அடிக்கடி அரண்மனைக்கு போகிறது அந்த அட அடி அரண்மனையில் கிடைக்கிற மிகப்பெரிய மரியாதை இதெல்லாம் இவருக்கு கிடச்சிருக்கு இதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ப்ளஷர் என்கின்ற ஒரு எஸ் ஒரு மாஸ்க் எழுதினார் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் மாஸ்க்ஸ் அண்ட் ட்ரையம்ஸ் இது எப்படி ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பீஸாக அவர் எழுதினது ஆஃப் மாஸ்க்ஸ் அண்ட் ட்ரையம்ஸ் என்கின்ற ஒரு எஸ்ஐ இது வந்து ஆர்ட்டையும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் எப் ஆர்ட் வந்து எப்படி கலை எப்படி பொழுதுபோக்காக செயல்படுகிறது என்ற அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட எஸ்ஏ தான் ஆஃப் மாஸ்க்ஸ் அண்ட் ட்ரையம்ஸ் இப்போது பேக்கன் வந்து பேக்கனுடைய ரெப்புடேஷன் அதிகமாகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் இவருடைய ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் முதல் முதலாக அஞ்சு எஸ்ஏஸ் உடைய ஒரு தொகுப்பை அவர் வெளியிடுறார் இதோடு சேர்ந்து கலர்ஸ் ஆஃப் குட் அண்ட் ஈவில் அண்ட் தி மெடிடேஷன் மெடிடேஷன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரே மெடிடேஷன் சாக்ரே கலர்ஸ் ஆஃப் குட் அண்ட் ஈவில் என்கின்ற எஸ்ஐயும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு எஸ்ஐயாக இவர் வெளியிடுறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் இருக்கார் பாருங்கள் அதாவது நம்முடைய பேக்கனுடைய ரொம்ப நெருங்கியவர் அரசிக்கு ரொம்பவும் நம்பிக்கைக்குரியவர் அவர் வந்து இந்த டைரன்ஸ் ரிபல்லியன் அயர்லாந்தில் டைரன்ஸ் ரிபல்லியன் ஒரு குரூப் அரசு குயின் எலிசபெத்துக்கு எதிராக புரட்சி செய்து கொண்டிருந்தவங்களை அடக்கிறதுக்கு ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸை அனுப்பப்படுறார் ஆனால் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் அதை திறமையாக செய்யலை அதனால் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸுக்கு குயின் மே ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் மேலே எலிசபெத் ராணிக்கு பயங்கரமான கோபம் அது கோபம் வந்துருச்சு கோபம் வந்தோடனே எஸ்எக்ஸ் சும்மா இருக்க வேண்டியதானே இவர் என்ன பண்ணுறாருனா மக்களை தூண்டி விட்டு குயினுக்கு எதிராக ஒரு புரட்சியை போராட்டத்தை நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் என்ன பெரிய ராணி பெரிய இதா அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து மக்களை தூண்டி விட்டு குயினுக்கு எதிராக தூண்டி விடுற வேலையை எஸ்எக்ஸ் செஞ்சார் இதனால் குயின் எலிசபெத் வந்து எஸ்எக்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணி 
தேச துரோக குற்றம் சாட்டி அவங்கள சிறையில் அடைச்சிடறாங்க இதில் என்ன ஒன்றுன்னா நம் ஆளு எஸ்எக்ஸ் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் நம்முடைய பேக்கன் இப்போ பேக்கனுக்கு குயின் மேலே கோபம் ஐம் சாரி குயினுக்கு பேக்கன் மேலே கோபம் ஆனால் பேக்கன் என்ன பண்ணார்னா குயினோட ஒரு நல்ல உறவு ஏற்படுத்திக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தார் இவர் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸோட நட்பு வச்சுருந்தார் ஆனால் ஏழ் ஆஃப் எஸ்எக்ஸு குயினுக்கு எதிராக கிளம்பினோடனே டக்குன்னு ராணியோட சேர்ந்துக்கிட்டு எஸ்எக்ஸை காட்டி கொடுக்குற வேலையை செஞ்சிட்டார் அப்போ ராணியினுடைய நல்ல பேர் கிடச்சிருச்சு எஸ்எக்ஸை மாட்டி விட்டதுனால எஸ்எக்ஸ் வந்து சிறைக்கு போயிட்டார் அப்போ இவர் சிறைக்கு போகப்பட்டதற்கு முக்கியமான காரணம் பேக்கன் தான் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்ட அவர் அங்கேயே தூக்கிலிடப்பட்டவும் செய்ய செஞ்சிட்டார் எஸ்எக்ஸ் இப்போது எஸ்எக்ஸும் போயிட்டார் பேக்கனுக்கு வந்து ராணியோட நெருக்கம் வந்துருச்சு ஆனாலும் பேக்கனுடைய மனசாட்சி குத்துது நடா அப்படி செஞ்சுட்டோமே ஏழா பேசிக்ஸோட எவ்வளோ நட்பாக இருந்திருக்கோம் எவ்வளோ ஆனாலும் நம்ம ஒரு அரண்மனை வாசத்தில் தான் நம்ம அனுபவிச்சுருக்கோம் இப்போ அவருக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டோமே என்கின்ற மனசாட்சி அவருக்கு குத்துனதுனால அப்பாலஜி என்கின்ற அவருடைய செயலுக்கு ஒரு அப்பாலஜி ஒன்றையும் அவர் எழுதினார் அடுத்தது பேக்கனுடைய ஃபஸ்ட்டு எடிஷன் எஸ்ஏஸ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வெளிவருது இந்த வால்யூமில் டென் பேப்பர்ஸ் பத்து கட்டுரைகள் இருக்குது இது வெளிவந்த உடனேயே பெரிய மக்களுடைய வரவேற்பையும் பாராட்டையும் பெறுது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி மூணில் ஜேம்ஸ் ஃபஸ்ட் முதலாம் ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் மன்னர் குயின் எலிசபெத்துக்கு அப்புறம் அவர் பதவி ஏற்கிறார் அதில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி மூணில் பதவி ஏற்கிறார் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐந்து ஆட்டம் சீசன் இலையுதிர் காலத்தில் பேக்கன் அவருடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் என்கின்ற ஒரு எஸ்ஏ எழுதி அதை கிங் அரசருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங்கிறது மிகவும் மிகச்சிறந்த ஒரு எஸ்ஏ அதை கிங்குக்கு சமர்ப்பி சமர்ப்பிக்கிறார் இந்த எஸ்ஏ ஒரு பெரிய ஃபிலாசபிக்கல் ட்ரியட்டைஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ட்ரியட்டைஸ் அப் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஆவணம் முக்கியமான ஆவணம் அப்படி இது அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி லேட்டினில் இவரை டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்ணார் இவருடைய எஸ்ஏ ஆஃப் சீமிங் வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டம் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி எழுதப்பட்ட எஸ்ஏஸ் ஆஃப் சீமிங் வாய்ஸ் of custom and education of studies idella iduvum and and the topic ku of studies endra and the topic ku uriya or mukkiyamana aavanamaga karudapatta migachiranda essays 1606 la summer la ivarku 45 vayas aagumbodu bekanukku 45 vayas aagumbodu alice banham engindra லண்டன் ஆல்டர் மேன் லண்டன் ஆல்டர் மேன் அப்படின்னா அரச குடும்பத்துக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான மேயர் இப்போ ஒரு மாநகராட்சிக்கு மேயர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு லண்டனுடைய ஆல்டர் மேனுடைய டாட்டர் ஆலிஸ் பான்ஹேம் அந்த பெண்ணை இவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் அவரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு பெரிய ரீசன் இருக்குது ஏன்னா அவள் வரும்போது நிறைய டவுரி ஏகப்பட்ட சொத்த டவுரியாக கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழில் இப்போது குயின் எலிசபெத் போயிட்டாங்க ஜேம்ஸ் மன்னர் வந்துட்டார் இவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழில் சாலிசிட்டர் ஜென்ரல் என்ற பதவி இவருக்கு கிடைக்கிது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழினுடைய இறுதியில் ஹி சென்ட் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எ ஸ்மால் ட்ராக் என் டைட்டில் காஜி டேட்டா எட் விசா காஜி டேட்டா எட் விசா என்கின்ற ஒரு எஸ்ஏ ஒன்று எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டில் இன் ஃபெலிசம் மெமோரியம் எலிசபீத்தே என்கின்ற எல்லாம் லேட்டினில் எழுதுகிறாரு அதுக்கப்புறம் டே ஷேப்பியன்ஷே வெட்டரம் என்கின்ற எஸ்ஏ எழுதுகிறார் அதுக்கப்புறம் ரிடார் குஷோ ஃபிலாசஃப ஹிரியம் என்கின்ற ஒரு ட்ரியட்டைஸ் இதெல்லாம் எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒம்பதில் விஸ்டம் ஆஃப் தி ஆன்ஷியன்ஸ் பழம் மூதாதையர்களுடைய பேரறிவு என்கின்ற ஒரு கற்றை எழுதுகிறார் அதுக்கப்புறம் இவருடைய எஸ்ஏஸினுடைய புதிய தொகுப்பு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பன்னிரெண்டில் நிறைய கட்டுரைகள் சேர்ந்து 
புதிய தொகுப்பும் ஒன்று வந்துச்சு அதாவது அப்பப்போ எழுதுறதெல்லாம் சேர்த்து 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 ஆயிரத்தி பதினூற்றி பன்னெண்டில் ஒரு எடிஷன் வந்துச்சு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதிமூணில் இவருக்கு இவருடைய நீண்ட நாள் கனவாகிய அட்டார்னி ஜென்ரல் போஸ்ட்டும் இவருக்கு கிடச்சிச்சு அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம்தான் ஆஃப் கிரேட் பிளேஸ் என்கின்ற ஒரு எஸ்ஏ எழுதுகிறார் அதாவது மிக உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான வேலை அப்படிங்கிறத அதில் சொல்கிறார் நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோ மிகப்பெரிய போஸ்ட்டு ஆஃப் அட்டார்னி ஜென்ரல் அப்படின்னா அவன் தான் அந்த அந்த இங்கிலாந்தினுடைய மிக உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி ஆனால் அரசர் கூப்பிட்டு இதை அப்படி செய் அப்படின்னா கேட்கணும் நீங்கள் மிகப்பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் தொடர்பில் இருப்பாங்க அவன்னா அவன் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டாகணும் அப்படி இருக்கும் அந்த ஆஃப் கிரேட் பிளேஸில் இருக்கிறது எவ்வளவு டயர்டாகுது அப்படிங்கிற ஒரு அதனுடைய கஷ்டத்தை எழுதியிருக்கார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினேழில் இவருக்கு லார்ட் கீப்பர் இவங்க அப்பாவனுடைய போஸ்ட்டு லார்ட் கீப்பர் பதவி இவருக்கு கிடைக்கிது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டு ஜன்வரியில் லார்ட் சான்சலர் அப்படிங்கிற பதவியும் ஜூலை மாதத்தில் பேரன் பேரன் என்றால் ஒரு பிரபு அந்ததும் கிடைக்கிது இப்போது இவருடைய இன்கம் கண்ணாபின்னு போயிடுச்சு ஏகப்பட்டமாக சம்பாதிக்கிறாரு தன்னுடைய அறுபதாவது வயசை ஜான்வரி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபதில் தன்னுடைய அறுபதாவது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை மிக ஆடம்பரமாக கொண்டாடுறார் இந்த பார்ட்டியில் பென் ஜான்சனும் கலந்து கொண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது பென் ஜான்சன் தி அல்கெமிஸ்ட் எழுதினார் இல்லையா பெ அல்கெமிஸ்ட் வால் போன் என்ற நாடகங்களை எழுதின எவ்ரி மேன் இன் இஸ் ஹியூமர் என்ற நாடகங்களை எழுதின பென் ஜான்சனும் இந்த பார்ட்டியில் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது அக்டோபரில் நோவம் ஆர்கனம் என்கின்ற எஸ்ஏ பப்ளிஷ் ஆகுது லேட்டினில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் இவர் வைகவுண்ட் செல் செயிண்ட் அல்பேன்ஸ் என்ற ஏரியாவுடைய வைகவுண்டாக இவருக்கு கிடைக்கிது இப்போ இவர் தன்னுடைய கேரியர்னுடைய சம்மிட் உச்சகட்டத்தில் இருக்கார் மிக உயர்ந்த பதவிகளெல்லாம் அனுபவிச்சிட்டார் ஆனால் இந்த உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும்போது பல மோசமான செயல்களை எல்லாம் இவர் செஞ்சு தன்னுடைய புகழை கெடுத்து கொள்ளுகிறார் இது என்ன பண்ணிட்டார்னா சார் வால்டர் ராலே அந்த வால்டர் ராலேயை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் சொல்லிடுறார் இவர் தான் அட்டார்னி ஜென்ரல் வால்டர் ஆலே எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவனுடைய எக்ஸிக்யூ அவனுடைய எக்ஸிக்யூஷனுக்கு இவர் காரணமாகிறார் அதே ச சமயத்தில் இவருடைய ஃப்ரெண்டு அட்டார்னி ஜென்ரலாக இருந்தவன் எல்வர் டோன் அவன் அவனுக்கு ஒரு ட்ரையல் பல குற்றம் குற்றச்சாட்டுகளை அவன் மீது சுமத்தி அவன் உள்ள போகிறதுக்கு இவர் காரணமாகிறார் அதே சமயத்தில் இவர் ஸ்பானிஷ் அலையன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறார் அதாவது நாட்டினுடைய நாட்டின் நலனுக்கு எதிரான கொள்கையுடைய ஸ்பானிஷ் அலையன்ஸை இவர் சப்போர்ட் பண்ணுறார் இதெல்லாம் இவருக்கு கெட்ட பேர் நாடு தான் முக்கியம்னு இருக்கணும் ஆனால் நாட்டின் நலனை பற்றி இவருக்கு ஒன்றும் பெருசாக அக்கறை இல்லை ஸ்பானிஷ் அலையன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வைக்க இதெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் வைக்கவுண்ட் ஆகிறார் ஆனால் த ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இவர் பேரில் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் பாராளுமன்றத்தில் இவர் பேரில் லஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டு கொண்டு வரப்படுகிறது கொண்டு வரப்பட்டு அதில் இவருக்கு ஏகப்பட்ட எவிடன்ஸ் கிடைக்கிது இவர் செஞ்ச ஊழல்களுக்கு லஞ்சங்களுக்கு கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எவிடன்ஸ் கிடைக்கிது கடைசியில் வேறு வழி இல்லாமல் பேக்கன் தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொள்கிறார் அவர் ஒத்துக்கொண்டதுனால இவரை ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அந்த லா பிரபுக்கள் சபையானது ஒரு கருணை கூர்ந்து இவரை வெளியில் தூக்கி போட்ட வெளியில் எறி வெளியில் எரிஞ்சிடறாங்க ஒரு பெரிய தண்டனை கொடுக்கல ஆனால் வெளியில் அனுப்பிச்சிடறாங்க ஆனால் மே மாதம் மூணாம் தேதி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் இவங்க ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் வந்து இவருக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இவருக்கு ஃபைன் போடுறாங்க அபராதம் விதிக்கிறாங்க முதல்ல வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் பிரபுக்கள் சபையிலேருந்து நீ வெளியே போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் கூடி இவருக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் இவர் டவரில் டவருங்கிறது சென்ட்ரல் ஜெயில் மாதிரி 
அங்க இவர் கைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லப்பட்டு இவர் வைக்கிறது அதாவது எவ்வளவு நாளைக்கு அரசருக்கு அரசர் எப்போ விரும்புகிறாரோ அப்போ சரி சரி அவனை விடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அரசனுடைய விருப்பம் எப்பொழுது இருக்கு நிறைவேறுகிறதோ அது வரையிலும் இவர் வந்து டவரில் போடுறா அப்படின்னு போட்டான் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இவர் நிற்கக்கூடாது எந்த விதமான அரசு போஸ்டும் இவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அரசர் விரும்புகின்ற வரையிலும் ஜெயில் தண்டனை அப்படின்னு போடப்பட்டுச்சு அந்த ஜெயில் தண்டனை வழங்கப்பட்டது வழங்கப்பட்டு அப்புறம் வெளியில் வந்துடுறாருன்னு வச்சுங்க இவர் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போக முடியாது அரச சபையில் எந்த வேலையும் கிடையாது இப்போ வீட்டில் தான் கிடக்கணும் இவருடைய கடைசி ஐந்து ஆண்டுகள் அதாவது இவ்வளோ பெரிய ஆள் பேக்கன் ஆனால் இவ்வளவு கேவலமாக நண்பர்களெல்லாம் காட்டி கொடுத்துருவார் நம்பர் நண்பர் இவருக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குதுன்னா எதை வேணாலும் செய்வார் அப்படிப்பட்ட ஆளாக இருந்துட்டார் பெரிய டவுரிக்காக நாற்பத்தஞ்சு வயசில் பெரிய திருமணம் பண்ணிக்கிறார் எல்லாம் பண்ணுறார் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய ஆள் இவ்வளோ பெரிய பேக்கனுடைய எஸ்ஏனா பிஏ எம்ஏ பேக்கன் எஸ்ஏ இல்லாத ஒரு சிலபஸே இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் கடவுள் ஏண்டா இதெல்லாம் கொடுத்தாரு அப்படின்னா இதெல்லாம் கொடுத்து ஆட்ட பாட்டம் முடிஞ்சு இவனை அமைதியாக உட்கார வைக்கிறது தான் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு உட்காந்துட்டார் அஞ்சு வருஷம் அதுதான் இவருடைய இலக்கியத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் இவர் ஏகப்பட்ட எஸ்ஐஸை எழுதி குமிக்கிறார் இவருடைய மிகச்சிறந்த கட்டுரைகள்லாம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் வருது அவர் தன்னுடைய அறிவு அறிவு தொடர்ச்சிக்கு செலவழிக்கிறார் இவருடைய எஸ்ஏ ஆஃப் நேச்சர் இன் மென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் அண்ட் சயின்ஸுக்கும் லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாத்துக்குமே இவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஹென்ரி த செவன்த் எழுதுகிறார் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் எழுதுகிறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் என்னுடைய ஒரு லேட்டின் டிரான்ஸ்லேஷன் டி அக்யூமெண்டிஸ் என்கின்ற அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் நியூ அட்லாண்டிஸ் இவைகளினுடைய லேட்டின் டிரான்ஸ்லேஷனை வெளியிடுறார் இதெல்லாமே கலந்து இவருடைய கடைசியாக எல்லா எஸ்ஐஸும் சேர்ந்து ஐம்பத்தி எட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபிஃப்டி எயிட் எஸ்ஐஸ் இவர் மொத்தம் எழுதி அதாவது இங்கிலீஷில் எழுதி இந்த கட்டுரை எஸ்ஐஸ் மொத்தம் ஃபிஃப்டி எயிட் இவர் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய எழுதியிருக்கார் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புத்தகமாக வெளிவருது இது இவர் இறப்பதற்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் இது கடைசியாக வெளிவருது அதாவது இவர் வேலையை முடிச்சிட்டார் ஆண்டவன் இவருக்கு இவர் எதுக்காக அனுப்புனாரோ அந்த வேலையை முடிச்சிட்டார் ஏப்ரல் நைன்த் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ப்ராங்கைட்டிஸ் என்கின்ற ஒரு நோயினால் அவர் பாதிக்கப்பட்டு டிபி அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து விடுகிறார் இதுதான் இவருடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் பேக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக புத்திசாலித்தனமான மெக்கிவெல்லியன் திங்கர் அதுதான் மெக்கிவெல்லி மெக்கிவெல்லிங்கிறவன் பிரின்ஸ்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கான் மெக்கிவெல்லி இவன் தான் இந்த மெக்கியவெல்லி என்கின்றவன் த பிரின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ஒரு பிரின்ஸ் அப்படின்னா அவனுக்கு இருக்கிற சட்டத்திட்டங்கள் வேறு உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டியும் ஒன்று அரசன் ஒன்றுங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க பிரின்ஸுனா அவனுக்கு இன்னும் சில தனியாக சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும் அவன் சில விஷயங்களை செஞ்சால் அது கரெக்டு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா தப்பு இப்படி தான் இருக்கும் அது தான் மெக்கிவெல்லியின் திங்கிங்னு பேர் அந்த மாதிரி திங்கர் இவர் இவருடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் இவருடைய இவருடைய நாலேஜினுடைய மொத்தமும் இவருடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் தான் இவர் இவருடைய இவருக்கு பொதுவாக ஒய்ஃபு சில்ட்ரன் இதெல்லாம் நாம் முன்னேறுவதற்கு தடை என்று நினைக்கக்கூடியவர் இவருடைய எஸ்ஐல அப்படி தான் எழுதுகிறார் ஆஃப் மேரேஜ் அண்ட் சிங்கிள் லைஃப்ங்கிற எஸ்ஐல ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் இம்பெடிமெண்ட்ஸ் டு கிரேட் என்டர்பிரைசஸ் பெரிய சாகசங்கள் செய்யணும்னா ஒய்ஃபு சில்ட்ரன்னா தடை சிங்கிள் லைஃபாக இருந்தால் அதுதான் நம்ம முன்னேறுவதற்கு சிறந்தது அப்படி எழுதுகிறார் அவர் இவன் இவர் ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேனாக இருக்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக தான் செயல்பட்டிருக்கார் இவருடைய எஸ்ஏ ஆஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் அது இவருடைய பொலிட்டிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் அரசியல் கொள்கைகளை விளக்குகின்ற கட்டுரை ஆஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் அப்படி இவர் இவருடைய மொராலிட்டி பார்த்திங்கன்னா டபுள் கோட் ஆஃப் மொராலிட்டி லைக் மெக்கிவெல்லி நான் சொன்ன மாதிரிங்க கிங் அண்ட் பிரின்ஸுக்குன்னா வேறு சப்ஜெக்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸுங்கிறது மக்கள் மக்களுக்கு வேறு சட்டம் கிங் அண்ட் பிரின்ஸுக்கு வேறு சட்டம் 
அது எப்பயுமே அப்படி தான் இருக்கும் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஒரு எம்எல்ஏ எம்பியை டக்குன்னு போய் ஒரு போலீஸ் தானே போய் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு சட்டசபையில் பர்மிஷன் வாங்கணும் வாங்க சம்திங் லைக் அது மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி தான் எங்கேயுமே இருக்கும் அது மாதிரி கிங் அண்ட் பிரின்சிப்பிள் பிரின்ஸுக்கு லா வேறு சப்ஜெக்ட்ஸ் குடிமக்களுக்கு சட்டம் வேறு என்ற டபுள் கோடு இதுதான் மக்கிவலியினுடைய சட்டம் அந்த சட்டம் தான் இவருக்கு பிடிக்கும் இவர் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா கிங்னா அவர் தான் ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட்னா எது அது கிங் நாடுனா அரசர் அரசனா நாடு அதனால் அரசர் வேறு நாடு வேறு கிடையாது அப்படிங்கிற டைப்பு அதனால் இந்த மினிஸ்டர்ஸ் ஷுட் பி மினிஸ்டர்ஸு பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் அதாவது அரசு அதிகாரிகள் மந்திரிகள் இவங்களெல்லாம் அரசருக்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் அரசருக்கு விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் பப்ளிக்கு விசுவாசமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அல்லது அரசு அதிகாரிகள் இருக்காங்க இப்போ அரசராக மக்களாக அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க அரசருக்கு தான் கரெக்டாக அரசர் தான் ஞாயணும் எல்லாம் அரசம் பக்கம் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற டைப்பு இவர் இவருடைய எஸ்ஐஸில் பல எஸ்ஐஸ் பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸுக்கு ரூலர்ஸுக்கு ப்ராக்டிக்கல் அட்வைஸாக இருக்கும் ஒரு கிங்ஸ்னால் இப்படி தான் நடந்துக்கணும் ஒரு ரூலர் ஒரு ஆட்சி அதிகாரம் செய்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அட்வைஸ் கொடுக்குறார் இவருடைய இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் எம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரையில் இதெல்லாம் சிற சிறப்பாக ஒரு ஜென்டில்மேன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ரூலர் எப்படி இருக்கணும் மர்ச்சன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் காமனர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் மென் ஆஃப் வார் யுத்தத்தில் போர்க்களத்தில் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவர் விளக் விளக்கமாக சொல்கிறார் மெக்கிவல்லியை போலவே இவருக்கு மொராலிட்டியிலையும் சாதாரண மக்களினுடைய மொராலிட்டி கிங்குக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவார் சாதாரண மக்களுடைய மொராலிட்டி வேறு கிங்கினுடைய மொராலிட்டி வேறு கிங்கு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் சாதாரண மனுஷன் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லுவார் இப்போது இவர் ஹி அட்வைஸ் த கிங் டு ரூல் பை கிராஃப்ட் அண்ட் கன்னிங் அண்ட் த கிங் ஆட் டு பி செல்ஃபிஷ் அண்ட் செல்ஃப் சென்டர்ட் ஒரு அரசன் ஒரு கொஞ்சம் கண்ணிங்காக ஒரு நயவஞ்சகத்தனமாக இருந்து ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக அவன் ரூல் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு ரூல் இருக்காங்கன்னா தேவை நீங்கள் போய் எப்பயுமே உண்மை நியாயம் தத்துவம்லாம் பேச பேசக்கூடாது ஒரு அரசன் அப்படி பேச முடியாது ஏன்னா அவன் வந்து நாட்டை பாதுகாக்கிறவன் சில இடங்களில் கண்ணிங்காக தான் ஒரு நயவஞ்சகமாக தான் செயல்படுறான் இவன் எதிராளி அப்படின்னா அவனை கொஞ்சம் நேரம் பேச விட்டு நைஸாக உள்ளே இழுத்து போட்டு தாக்கிடணும் இப்படி தான் செய்யணும் இது நியாயம் இல்லையா நியாயம் தர்மம் அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது அரசருக்கு எதிராக ஒருத்தன் செய்கிறான்னா அவனை இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி டைப் அது மாதிரி ஒரு அரசன் வந்து கொஞ்சம் கண்ணிங்காக செயல்படலாம் அரசன் செல்ஃபிஷாகவும் செல்ஃப் சென்டர்ட் சுயநலமாகவும் தன்னுடைய சுயத்தை மட்டுமே செயல்படுத்தக்கூடியவனாகவும் ஒரு அரசன் இருக்கலாம் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இவருடைய இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவருடைய இவர் சொல்கிற கிங் என்பது மக்கிவல்லி எழுதுன பிரின்ஸும் இவர் எழுதின கிங் ரெண்டு ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட மக்கிவல்லியினுடைய பிரின்ஸும் இவருடைய கிங் சேம் அதே மாதிரியான கொள்கை தான் இவருக்கு இருக்கும் ஸோ இன் பேக்கனுடைய எத்திக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் நெஸ்ட்டு அதாவது ஸ்டேட் நாடு நாடு தான் முக்கியம் தனி மனிதன் அதுக்கப்புறம் தான் அப்படிங்கிற கொள்கை உடையவர் பேக்கனுடைய பல கட்டுரைகள் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் லைஃப் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் பொதுமக்கள் பொது வாழ்க்கை பொது செயல்பாடு இவைகளை டீல் பண்ணுறதாக இருக்கும் இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா நேச்சரை ஒருத்தன் கமாண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் நேச்சரை கமாண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு இன்றைக்கி மழை பெய்யாதப்போ அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா வி கேனாட் கமாண்ட் நேச்சர் ஆனால் லாஸ் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையின் சட்டங்களை விதிகளை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதனுடைய மாஸ்டராக நீங்கள் மாறிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி அதாவது இயற்கை நீங்கள் கமாண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இயற்கையினுடைய விதிகளை தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய மாஸ்டராக நம்மால் மாற முடியும் என்று இவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி இவர் ஃபிசியாலஜி உடல் இயல் மெடிசின் மருந்து இவைகளுக்கும் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் இவர் இவருடைய இந்த ஃபிசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் மருத்துவர்கள் இவங்க மருத்துவர்கள் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ் செஞ்சு பார்த்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இதெல்லாம் சயின்ஸுக்கு முன்னோடியாக எல்லாம் சொல்கிறார் இவர் கிட்டத்தட்ட பேக்கனை வந்து நம்ம ஒரு பிஹேவியரிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பிஹேவியர் 
அப்படின்னா ஒரு நடத்தை உங்களுக்கு என்ன நடத்தை இருக்கோ அதன்படி தான் நீங்கள் சிந்திச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வாழ்ந்துக்கணும் அது மாதிரி செய்கிறவர் பிஹேவியரிஸ்ட் அது மாதிரி டைப் இவர் இவர் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்ஷன் ஒரு மனித செயல்பாடு இன்ன காரணத்துக்காக செயல்படுது இந்த காரணத்திற்கு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இதனுடைய விளைவு இப்படி இருக்கும் இதை தான் இவர் ஸ்டடி பண்ணுவார் அதாவது நீங்கள் இதை செஞ்சிங்கன்னா இன்ன விளைவு ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எஃபெக்ட் அண்ட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இதை தான் அவர் இவருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் இவர் எப்பொழுதுமே சான்ஸ் என்ற ஒரு வேர்டே இருக்கக்கூடாது என்று விரும்புகிறவர் ஒரு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு சான்ஸ் அப்படின்னா சொல்லக்கூடாது சயின்ஸுனுடைய வக்காபுலரியில் இது ஒரு சான்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூவ்டுன்னு தான் சொல்லணும் இவர் ஒரு சயின்ஸில் ஒன்று ஒரு புதிதாக ஒன்றை இவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதற்கு பேர் சோஷியல் சைக்காலஜி சமூக உளவியல் அப்படிங்கிற ஒன்று இது ஒரு இது இஸ் அ நியூ கைண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் சோஷியல் சைக்காலஜி சைக்காலஜி அதாவது சமூக உளவியல் அதாவது இந்த சமூகத்திற்குன்னு ஒரு சைக்காலஜி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எல்லா மக்களும் பேசாமல் இருந்துக்கிட்டே இருப்பான் நீங்கள் நடுவில் போய் தாட்டு போட்டுன்னு சத்தம் போட்டு கத்தி ஒரு இதை கேட்குறீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா உங்களோட பத்து பேர் சேர்ந்துருவோம் இதுதான் சோஷியல் சைக்காலஜி ஒருத்தன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா டக்கு டக்கு டக்குன்னு மற்றவனை அடிக்க ஆரம்பிப்பான் எட்டி இருக்கிறான் கல் விட ஆரம்பிப்பான் எல்லாம் செஞ்சுருவான் இதுதான் சோஷியல் சைக்காலஜி இது இப்படி இதை ஒன்றை உருவாக்குனவர் யாருன்னா நம்ம பேக்கன் தான் உருவாக்குறார் சயின்ஸுக்கு மேலே ஒன்றே கிடையாது அதாவது இவர் சயின்ஸை தான் நம்புவார் பொதுவாக லிட்ரேச்சர் பீப்புள் பூரா சோல் ஆன்மா இதை தான் நம்புவாங்க ஆனால் சயின்ஸுக்கு மேலே இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது சயின்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் சயின்ஸே உலகத்தில் உலகத்திற்கு போதும் சயின்ஸ் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் எனஃப் சயின்ஸுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவார் ஆனால் சயின்ஸுக்கு சயின்ஸே போதுமானது இல்லை சயின்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஃபிலாசபியும் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலப்போக்கில் ஃபிலாசபி என்பது பேக்கன்ஸ் லவ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு பேக்கன் சீஸ் பேக்கன் என்ன சொல்கிறான்னா கோ டு நேச்சர் நீங்கள் இயற்கைக்கு போங்க இன்ஸ்டர் ஆஃப் டு புக்ஸ் ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் புத்தகங்களை தேடுவதை விட இயற்கையில் போ போங்க அங்கேருந்து கற்றுக்குங்க என்று பிற்காலத்தில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் ஒர்த்து சொல்கிறது வேர்ட்ஸ் ஒர்த்து கீட்ஸ் எல்லாம் பிற்காலத்தில் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க யூ கேன் லேர்ன் எனி திங் ஃப்ரம் தி ஓடுகின்ற நதியிலே அவ்வளோ விஷயங்களையும் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இயற்கையிலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் புத்தகங்களை தேடாதீங்க பாரம்பரியங்களை தேடாதீங்க அத்தாரிட்டிஸை தேடாதீங்க நேச்சர்கிட்ட போங்க அப்படின்னு சொல்கின்ற கொள்கை உடையவராக மாறிட்டார் இப்போது இவருடைய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சர்ஸ் இவர் ஒன்றும் பெரிய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இல்லை பட் அதை பற்றி இவர் எழுதின எஸ்எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோ அஸ்ட்ரை அங்கேயும் அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றுமா தான் அப்படி தான் இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இட் இஸ் சர்டன் தட் ஹிஸ் க்ளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் தியர் சர்ச் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அட் அ பவர்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் தாட் நாட் இமீடியட் பட் ஆஃப்டர் ஹாஃப் அ சென்ச்சுரி இவர் சயின்டிஃபிக்காக ஒன்றும் இவர் ரிசர்ச் பண்ணலை ஆனால் அது சம்பந்தமான இவர் சொன்ன உண்மைகள் எல்லாம் இவர் காலத்துக்கு பின்னாடி ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் அது செயல்பட ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம்தான் சயின்ஸினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து ராயல் சொசைட்டி என்ற ஒரு சொசைட்டியை இங்கிலாந்தில் தோற்றுவித்தாங்க அது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் தோற்றுவிக்கப்படுது அது இன்றைக்கும் அது தோற்றுவிக்கப்பட்டதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்தது பேக்கன் தான் பேக்கன் தான் அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அது உருவாகிறது அவர் காலத்தில் உருவாகலை ஆனால் ஐம்பது வருஷம் கழித்து அது உருவாகிறதுக்கு இவர் சயின்ஸை பற்றி இவருடைய சிந்தனைகள் கட்டுரைகள் எழுத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் தான் பின்னாடி ராயல் சொசைட்டி என்ற ஒரு அறிவியல் அமைப்பு தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்துச்சு பேக்கனுடைய ஃபஸ்ட்டு எடிஷன் ஆஃப் எஸ்ஐஸில் நம்ம பார்த்தோம் பத்து எஸ்ஐஸ் தான் இருக்குது இந்த பத்து எஸ்ஐஸையும் அவர் தன்னுடைய சகோதரர் சார் ஆண்டனின்னு ஒரு பிரதர் இருந்தான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆண்டனி பேக்கனுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கிறார் அர்ப்பணிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இவருடைய எஸ்ஐஸை அப்பப்போ அப்பப்போ தனித்தனியாக கற்றை எழுதுவார் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து அதில் ஒரு நாலஞ்சு எஸ்ஐ சேர்த்து இன்னொன்று இன்னொன்று இப்படி அப்பப்போ ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே அந்த கட்டுரையை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்பர் ஆஃப் எஸ்ஐஸ் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பன்னெண்டில் பார்த்திங்கன்னா இருந்துச்சு 
ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் தான் ஐம்பத்தி எட்டு எஸ்ஐஸ் ஒட்டு மொத்தமாக வந்துச்சு இதுதான் ஃபுல் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த எடிஷன் வருவதற்கு சற்று முன்பாக தான் இவர் இறந்து போயிட்டார் இந்த கலெக்ஷன் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஐம்பத்தி எட்டு எஸ்ஐஸ் வந்த இந்த கலெக்ஷனை டியூக் ஆஃப் பக்கிங்ஹாம் என்பவருக்கு இந்த கட்டுரை தொகுப்பை இவர் டெடிக்கேட் பண்ணுறார் அர்ப்பணிக்கிறார் இந்த எஸ்ஏஸ் எல்லாமே லேட்டின்லையும் பிற மொழிகள்லையும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்கு பேக்கனை அதனால் பேக்கனை ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எஸ்ஏன்னு சொல்லணும் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எஸ்ஏ அப்படின்னா யார் பேக்கன் தான் இந்த எஸ்ஏ என்ற டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இதை முதன் முதல்ல பயன்படுத்தினது மாண்டைன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் மாண்டைன் தான் அவருடைய ஃப்ரெஞ்சு ஒர்க்கில் பயன்படுத்துகிறாரு ஆனால் பேக்கனை இதை ஒத்துக்கிறார் நானே மாண்டைன் கிட்ட இருந்து தான் இந்த எஸ்ஏ பற்றின ஐடியாவை அவனை பார்த்து தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் எழுதுனேன் அப்படின்னு மாண்டைன் தான் இதுக்கு முன்னோடி என்பதை அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எஸ்ஏன்னு கேட்டால் பேக்கன் ஃபாதர் ஆஃப் எஸ்ஏன்னு கேட்டால் அது மாண்டைன் தான் இல்லையா அதை இவரே ஒத்துக்கிறார் ஆனால் மாண்டைனுடைய அப்ரோச்சுக்கும் பேக்கனுடைய அப்ரோச் ஒரு எஸ்ஏக்கு ரெண்டுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்குது மாண்டைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பியஸ் நிறைய எழுதுவார் பக்கம் பக்கமாக எழுதுவார் அவருடைய ஒரு எஸ்ஏ பார்த்திங்கன்னா முப்பது பக்கம் நாற்பது பக்கம் இருக்கும் அவர் ரொம்ப ஃபெமிலியராகவும் எல்லாத்த பற்றியும் அவர் எழுதிட்டுப்பார் ஆனால் பேக்கன் எஸ்ஏ அப்படி இல்லை ஸ்கர்ட் அப்படி அப்படி நச்சுன்னு இருக்கும் அண்ட் இம்பர்சனல் பர்சனலாக இருக்காது இவர் தனக்கு விரும்பினது அப்படி இருக்காது அப்படி இம்பர்சனலாக ஒரு நடுநிலையோடு கூடிய கட்டுரையாக இவருடைய கட்டுரை இருக்கும் இவர் பார்த்திங்கன்னா பேக்கனுடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாமே கோர்ட்ரியட்ஸ் அரச சபையில் இருக்கிறவங்க அரசில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு தாகத்தான் இவர் கட்டுரை எல்லாமே எழுதியிருக்கார் இவருடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாமே கொட்டேஷன்ஸ் நிறைய பேக்கனுக்கு முன்னாடி இருந்த எழுத்தாளர்களினுடைய எழுத்துக்களில் இருந்து நிறைய கொட்டேஷன்ஸை லேட்டினில் எஸ்பெஷலி இவருடைய எஸ்ஐஸில் நிறைய பார்த்திங்கன்னா நடு நடு லேட்டின் கொட்டேஷன்ஸு மிக பழமையானவருடைய கொட்டேஷன்ஸ்லாம் உள்ளே வரும் இவருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த எஸ்ஏ அமைப்பு வடிவமைப்பு அது ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாகவும் ஃபார்மலாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் விஸ்டம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் விஸ்டத்தை ரொம்ப செறிவாக அவ்வளவு திக்காக கண்டன்ஸ்டாக இவ்வளோ எஸ்ஏ எவனுமே இது வரைக்கும் எழுதலை அப்படி எழுதியிருக்கார் இவருடைய எஸ்ஐஸில் பல வரிகள் பார்த்திங்கன்னா ப்ராவர்ப்ஸ் மாதிரி பழமொழிகளாக பயன்படுத்தக்கூடியவைகளாக நிறைய வ வரிகள் வந்து இருக்குது இவருடைய எஸ்ஐஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மக்கள் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி வாழணும் என்று இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற துணியில் ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய நாடகங்களைப் போல் பேக்கனுடைய கட்டுரைகள் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி மக்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வழி நடத்துவதை போன்ற தன்மையில் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஹேண்ட் புக் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் விஸ்டம் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான லைஃப் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ன்னு சொன்னாங்களே கற்பனை வாழ்க்கை என்பது வேறு நடைமுறை வாழ்க்கை ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறிவு செறிந்த ஒரு சின்ன புத்தகம் இவருடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாம் இதை வந்து ஒரு கம்பெண்டியம் ஒரு தொகுப்பு எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா இடத்திற்கும் பொருந்துகின்ற அறிவு தொகுப்பாக இவருடைய கட்டுரைகள் கருதப்படுது இவர் ஒரு நல்ல லாயர் லா படித்தவர் அதனால் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு இதை சொல்லிவிட்டு இதற்கு இப்படி எதிர்த்தரப்பு சொல்லப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் பதில் சொல்லுவார் அப்போது இப்போ உன்னை எழுதிட்டு போயிட்டார்னு வச்சுக்கேன் இப்போ இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்கள்ல அக்கே அதையே கேட்டு அதுக்கான பதிலையும் இவர் சொல்லிவிடுவார் அதனால் இவருடைய எஸ்ஏ படிக்கும்போது நமக்கு வந்து வேறு இதே வரவே வராது அது மாதிரி இருக்கும் பேக்கனுடைய எஸ்ஏஸில் பல எஸ்ஏஸ் பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸ் ரூலர்ஸ் கோர்ட்டியர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இவங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அதான் நம்ம சொன்ன முன்னாடியே இவர் அரசு அரசு சபை அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இவர் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கேன் இவருடைய எஸ்ஐஸ் இவருடைய எஸ்ஏயில் ஆன் லார்ட் பே முதல் தொடக்கம் இப்போ அப்போது எஸ்ஏ அப்படின்னாவே பேக்கன் தான் ஞாபகம் வரணும் 
அதனால் பேக்கனை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கணும் பேக்கன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் பிறந்திருக்காரு லண்டனில் இவங்க அப்பா நிக்கோலோஸ் பேக்கன் லார்ட் கீப்பர் இவர் எலிசபெத்தினுடைய குயின் எலிசபெத்தினுடைய ஃபேவரட் மினிஸ்டர் லார்ட் கீப்பர் என்பது ஒரு மினிஸ்டர் போஸ்ட் அது மாதிரி இருந்தவர் பேக்கன் வந்து நிக்கலோஸ் பேக்கனுடைய அதாவது ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் அவங்க அப்பா நிக்கலோஸ் பேக்கனுடைய ரெண்டாவது ஒய்ஃபுனுடைய ரெண்டாவது சன் செகண்ட் ஒய்ஃபுனுடைய செகண்ட் சன் இவருடைய பிரதர் ஆண்டனி அவர் பேக்கனை விட ரெண்டு வயசு மூத்தவர் இவங்க அம்மாவும் ஒரு ராயல் ஃபேமிலி தான் அவங்க ஆண்டனி குக் சர் ஆண்டனி குக் என்பவங்களுடைய டாட்டர் சர் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரிய ஆள் அவங்களுடைய டாட்டர் தான் இவங்க அம் இவங்களுடைய அம்மா இவங்களுடைய அதாவது இவங்க அம்மாவுடைய எல்டர் சிஸ்டர் பெரியம்மா நம்முடைய பேக்கனுடைய பெரியம்மா பார்த்திங்கன்னா லார்ட் பேர்க்லி என்ற ஒரு பெரிய ஸ்டேட்ஸ்மேனை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்னா லார்ட் பேர்க்லிங்கிறது இவருக்கு பெரியப்பா அங்கிள் இல்லையா அப்படி லார்ட் பே பேர்க்லி வந்து பேக்கனுடைய அங்கிள் ஆயிடுறாரு பேக்கன் வந்து ஒரு டெலிகேட் சைல்டு டெலிகேட் சைல்டுனா தொட்டாசினிங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல சும்மா நை நை நைனுட்டு இருப்பான் ஒன்றும் ஒரு பெரிய உடல்வாகு வலிமையெல்லாம் கிடையாது இவருக்கு ரொம்ப நாள் உடம்பு சொல்லாமையே கிடந்தவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே இவருடைய பாய்ஹுட் இவர் பையனாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இவர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால நிறைய வெளியிலலாம் போய் விளையாடலாம் முடியாது நிறைய மற்றவங்களோட சேர்ந்து ஆட்ட பாட்டம்லாம் இருக்காது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அதனால தான் இவருக்குடைய பெரும்பகுதி ஸ்டடீஸ் படிப்பில் போச்சு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இவருக்கு இவருடைய எல்டர் பிரதர் ஆண்டனி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த எல்டர் பிரதரோட சேர்ந்து இவர் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில் இருக்கிற ட்ரினிட்டி காலேஜில் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஜாயின் பண்ணுறார் இதை நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் பேக்கனுடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸை பற்றி நம்ம தனி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை ஒரு தடவை நீங்கள் படிங்க எப்போயுமே அது நல்லது எந்த ஆத்திரம் பற்றினா பயோகிராஃபி அவருடைய ஒர்க்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மிக முக்கியம் குயின் எலிசபெத் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனை எப்பொழுதுமே யங் லார்ட் கீப்பர் அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்களாம் ஏன்னா இவங்க அப்பா வந்து லார்ட் கீப்பர் லார்ட் கீப்பர்னுடைய பையன் பேக்கன் அதனால் இவரை யங் லார்ட் கீப்பர் அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் பேக்கனை வந்து பாரிஸுக்கு இங்கிலீஷினுடைய எம்பசி ஆங்கில தூதராக ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்க பாரிஸ்க்கு அனுப்புனாங்க இவங்க அப்பா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் இறந்து போகிறதுனால இவர் திரும்பவும் லண்டனுக்கு வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி அவர் ஃப்ரான்ஸ்லேயே இருந்திருப்பார் இவருடைய ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள பயன்படுத்துவார் இதனுடைய இவருடைய கொட்டேஷன்ஸ் தான் இவர் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்காரு இப்போ நீங்கள் வேற எதை வேறதுலேருந்து ஒரு கொட்டேஷன் எடுத்து கொடுக்கணும்னா அதை படிச்சிருந்தா தானே பயன்படுத்த முடியும் அப்போ எந்த அளவுக்கு இவர் படித்திருக்கிறார் என்பதை அது காட்டும் இவர் 
சில சமயங்களில் இவர் கொட்டேஷன்ஸ் எழுதும் இவர் எழுதும்போது ஒரு கொட்டேஷனை பை மெமரியில் ஞாபகத்திலேருந்தே எழுதுவார் இப்போ ஒரு பழைய நூலில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதிலருந்து ரெண்டு வரியை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க ஒரு எழுதும்போது பயன்படுத்தும்போது நீங்கள் சரியாக எழுதுறீங்களான்னு அந்த அந்த பழசை பார்த்து தானே எழுதணும் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் இவர் இவர் போய் மெமரி இவர் ஏற்கனவே படிச்சுருக்காரு அந்த மெமரியிலேருந்து அப்படியே எழுதுவார் அந்த மெமரியிலேருந்து எழுதுறதுனால கருத்து இருக்கும் ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த கொட்டேஷன் அப்படியே இருக்காது இன்னக்யூரட்டாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் இது ஒரு பெரிய தப்பு இல்லை அதாவது இப்போ நான் வந்து பாரதியார்லேருந்து நாலு வரி எடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் என்ன பண்ணணும் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது போது ரைட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பாரதியார் கவிதைகளை எடுத்து எனக்கு தெரியும் நாலு வரி எனக்கு தெரியும் தான் ஆனாலும் சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு வரி முன்னப்பினா ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் முன்னப்பினா மாறி கூட போயிடும்ல அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அந்த பாரதியார் கவிதைகள் புத்தகத்தை எடுத்து அந்த வரிகளை கரெக்டாக எழுதணும் இல்லை கரெக்டாக எழுதி சொல்லணும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு நாலு வரி தெரியும் தெரிஞ்சதை நான் மட்டும் சொல்லுவேன் சொல்லும்போது மூணு வரி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அடிச்சு விட்டுருவோம் இப்படி தான் அவர் செய்வார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட மாட்டார் அப்படி சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய குற்றம் இல்லை அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இருந்துச்சுன்னா தப்பு தப்பாக சொல்கிறாருன்றோம் பொதுவாக இவருடைய சென்டென்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கும் அந்த குயின் எலிசபெத் காலத்தில் வாழ்ந்த ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள விட இவருடைய எஸ்ஐஸ் வந்து ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கும் பேக்கனுடைய ஏஜ் தான் ஏஜில் லாஜிக்கல் டிவிஷன்ஸுக்கு பேராகிராஃபை லாஜிக்கலாக டிவைட் பண்ணுற பழக்கம் இவர் காலத்தில் இல்லை அதாவது இப்போ ஒரு எஸ்ஐ இப்போ எழுதணுன்னாக்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு முன்னுரை அப்புறம் பாடி அப்புறம் கடைசியில் கன்க்ளூஷன் இருக்கும் அந்த பாடிலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லும்போது அது ஒரு பேராகிராஃப் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் அப்படி பேராகிராஃபை லாஜிக்கலாக பிரிச்சுருப்பாங்கள்ல இவர் இதில் அப்படிலாம் கிடையாது பேக்கன் காலத்தில் அப்படிலாம் லாஜிக்கல் டிவிஷன்லாம் கிடையாது சும்மா அப்படியே எழுதிகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் அடுத்த பேராக்கு போயிடுவாங்க அடுத்த பேரா முதல் பேராகிராஃப் தொ கண்டினியூவேஷனாக கூட இருக்கும் ஸோ இது இந்த இதில் வரக்கூடிய கருத்துக்கள்லாம் அந்த பேராகிராஃப் அந்த பேராகிராஃபில் சொல்லிக்கிட்டே வருவான் திடீர்னு ரொம்ப நீளமாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அடுத்த பேராகிராஃப் ஆரம்பிச்சிருவான் இதில் நாலு வரி கண்டினியூ பண்ணி முடிஞ்சிடும் அடுத்த பாயிண்ட்டை இதிலேயே ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஆரம்பித்து இது கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கும் இப்படி பேராகிராஃபை லாஜிக்கலாக பிரிக்கிற பழக்கம் இந்த கா இவர் காலத்தில் கிடையாது அதனால் இவருடைய பேராகிராஃப்ஸ்லாம் லாஜிக்கலாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது இன்னும் சொல்லப்போனால் இவர் மொத்தமாக எழுதி கொடுத்துருவார் பிரிண்டர் இருக்கான் பாருங்கள் அவன் தான் பிரிச்சுருவான் இவர் ஒன்றும் பிரிக்க மாட்டார் அப்படியே ஒரு பெருசாக அப்படியே கண்டினியூஸாக எழுதி கொடுத்துருவார் பிரிண்ட்டுக்கு போகிறவன் என்ன பண்ணுவான்னாக்க நடுவில் நடுவில் கொஞ்சத்த கொஞ்சம் தான் அடுத்த பேராகிராஃப் அடுத்த பேராகிராஃப் அவன் பிரிப்பான் அப்போ அவன் பிரித்தான்னா மீனிங் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது சும்மா பிரித்து விடும் அப்படி தான் இது பேராகிராஃபாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு பேக்கனுடைய எஸ்ஏயும் எ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் டிட்டாச்சு ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் மேக்ஸிம்ஸ் பேரிங் அப்பான் த சேம் சப்ஜெக்ட் எந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறாரோ அதில் இவர் தெளிவாக இருப்பார் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் சொல்லிட்டால் பேரண்ட்ஸை பற்றியும் சில்ட்ரனை பற்றி மட்டும்தான் அந்த எஸ்ஐயில் இருக்கும் அதை இவருடைய ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை பல்வேறு விதமான கொட்டேஷன்ஸை உள்ள சேர்த்து செறிவாக இவருடைய எஸ்ஏ எஸ்ஏ இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு எஸ்ஐயும் இருக்கும் செயின்ஸ் பரி அப்படிங்கிறவர் பேக்கனுடைய எஸ்ஐஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாருனா பேக்கன் அளவுக்கு தெளிவான ஸ்டைல் எவங்கிட்டையுமே கிடையாது அதனால் இவருடைய ஏஜில் பேக்கன் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு செயின்ஸ் பரி என்கின்றவர் இவரை பற்றி சொல்கிறார் அடுத்தது இப்படி அப்போது இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரில் குயின் எலிசபெத் பீரியடில் பேக்கன் தான் எஸ்ஏஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பெஞ்சான்ஸனும் சில எஸ்ஐஸ் எழுதியிருக்கார் எழுதியிருக்காருங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இவரெல்லாம் ஒரு பெரிய எஸ்ஐஸே கிடையாது பெஞ்சான்ஸன் பெரிய ட்ரமேட்டிஸ்ட் ஓகே ஆனால் இஸ் நாட் அன் எஸ்ஐஸ் ஆனால் எஸ்ஐ எழுதியிருக்கார் பெஞ்சான்சன்ஸ் வந்து அஃபாரிஸ்டிக் எஸ்ஐஸாக எழுதியிருக்கார் இதெல்லாத்தையும் த டிம்பர் ஆர் டிஸ்கவரிஸ் என்கின்ற தொகுப்பாக இவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் இவருடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாமே மாரல் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் விமர்சனத்தக்கதாகவும் மொராலிட்டி சொல்கிறதாகவும் இருக்கும் இவருடைய ஸ்டைலும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூசிடிட்டி ரொம்ப ஈஸியாகவும் டர்ஸாகவும் ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் இவர் இவர் எடுத்துக்கொண்ட
அடுத்தது ஜான் செல்டன் இவனுடைய டேபிள் டாக் என்ற ஒரு எஸ்ஐ கட்டுரை தொகுப்பு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்போதில் வெளிவந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த டைட்டில் ஆஃப் ஹானர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினாலு அது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தொம்போதாக இருக்கும் தப்பாக இருக்கு ஐம் சாரி பார்க்கணும் அதை அண்ட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைட்ஸ் என்பது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டில் வெளிவந்திருக்கு இவருடைய எஸ்ஐஸ் ஜான் செல்டனுடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் ஷார்ப் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆசிட் நேச்சர் ஆசிட் நேச்சர் அப்படின்னா சுறு சுறு சுருன்னு இருக்கும் அஃபாரிசம்ஸ் அந்த கொட்டேஷன்ஸ் அது கொஞ்சம் இமேஜினேஷனும் கலந்துருக்கும் இவர் பேக்கனுக்கு அடுத்து பென்ஜான்சன் பென்ஜான்சனுக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் ஜான் செல்டன்னா சொல்லலாம் மூணாவது லெவலில் தான் இவர் இருப்பார் ஸோ இவங்க தான் இந்த மூணு பேர் தான் எஸ்ஐஸில் பெரிய ஆட்கள் குயின் எலிசபெத் பீரியட் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் காலத்தில் அடுத்தது ஃபிலாசபிக்கல் ப்ரோஸ் தத்துவங்களை உரைநடையில் எழுதுவது பேக்கனோட சேர்ந்து வேறு சில ரைட்டர்ஸு ஃபிலாசபிக்கல் ப்ரோஸ் எழுதியிருக்காங்க அவங்க காரியேட் இவருடைய குரூடிட்டிஸ் இது இவர் ரொம்ப சுற்றி அலைஞ்சு திரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் அங்கே எங்கேயும் போய் இவர் அலைந்து திரிந்தவைகள் திரிந்து அதில் இவர் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் ஃபிலாசபிக்கலாக இந்த எஸ்ஐஸில் இவர் எழுதுகிறார் இப்போது சில மைன்யூட் பர்டிகுலர்ஸ் இவர் சுற்றி தி திரியும் போது ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் இவைகள்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஆராய்ந்து கற்றுக்கிட்டு அதை இவர் குரூடிட்டிஸ் என்கின்ற ஒரு தொகுப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறார் இது காரிட் அடுத்தது ராபர்ட் பர்டன் இவர் வந்து ஒரு ஹியூமனிஸ்ட் ஒரு மனிதாபிமானி இவருடைய அனாட்டமி ஆஃப் மெலங்கலி என்பது இவருடைய வாழ்க்கை அதை தான் அவர் கட்டுரைகளாக எழுதியிருக்காரு இவருடைய சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மாண்டைன் ஃப்ரெஞ்சினுடைய அதாவது கட்டுரையினுடைய ஆசான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இல்லையா ஃப்ரெஞ்சில் அவனுடைய சப்ஜெக்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இவர் இவர் என்ன விஷயத்தை எழுதணும்னு கையில் எடுத்துக்கிட்டாரோ அந்த விஷயத்தை நல்ல அழகாக சொல்லுகின்ற தன்மை இருக்கும் இவருடைய இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் கான்டம்ப்ளேஷன் ஒரு தத்துவார்த்தமான விஷயங்களை ஒரு தியானிக்கின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடியவைகளாக இவருடைய கட்டுரை இருக்கும் இது ஃபிலாசபிக்கல் ப்ரோஸ் அடுத்தது சி ப்ரோஸ் இப்போது உலகம் முழுவதும் இந்த ரினைசான்ஸ் பீரியடில் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்வது என்கின்ற ஒரு பழக்கம் வந்துருச்சு அப்போ எல்லோரும் கப்பல் கட்டிட்டு எல்லோரும் உலகத்தில் புதிது புதிதாக கண்டுபிடிக்க கிளம்பிட்டான் அப்படி இந்த நேவிகேஷன் கடல் பயணம் மேற்கொண்டது தான் இந்த ரெனைசான்ஸ் பீரியடில் நிறைய புதிது புதிதாக பல விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு இது உதவியாக இருந்துச்சு இதில் சீமேனுடைய அட்வென்ச்சர் ஒரு கடலில் பயணம் செய்பவனுடைய அட்வென்ச்சர்ஸ் அவன் புது புது நாடுகளுக்கு போகிறது அந்த நாட்டினுடைய மக்கள் அந்த நாட்டினுடைய இலக்கியம் அந்த நாட்டினுடைய வழிபாடு மக்கள் பழக்க வழக்கங்கள் இவைகளெல்லாம் அவன் தெரிஞ்சிட்டு வந்து இங்கே வந்து சொல்லுவான் இவன் சொல்கிறத சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு கட்டுரையாக எழுதி வெளியிடுவாங்க அதுக்கு தான் சீ ப்ரோஸ்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி நேவிகேட்டர்ஸ் கடல் பயணம் மேற்கொண்பவர்களுடைய அனுபவம் ஒரு பெரிய ஆவணமாக இருக்கும் இதில் ரிச்சர்ட் ஹேக்லிட்ஸ் அப்படிங்கிறவருடைய பிரின்சிபல் நேவிகேஷன்ஸ் வாயேஜஸ் டிராஃபிக்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் நேஷன் இது சாமுவல் புர்ச்சாவனுடைய பில்கிரிமேஜஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்பிரிட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் நிறைந்தது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நினைவு கூறத்தக்கது இவை எல்லாமே ட்ராவல் லிட்ரேச்சர் பயண இலக்கியத்தின் முக்கிய பகுதியாக கருதப்படக்கூடியவை இவைகள் எல்லாமே இது மாதிரி நீங்கள் டேனியல் டிஃபோவனுடைய ராபின்சன் க்ரூஸோ காலரிட்ஜினுடைய ஆன்ஷியன் மரைனர் இது மாதிரியாக அது மாதிரி மார்லோனுடைய ஒர்க்ஸில் ஷேக்ஸ்பியரனுடைய ஒர்க்கில் மில்டனுடைய ஒர்க்கில் கூட நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறவனுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஷேக்ஸ்பியரனுடைய டெம்பஸ்ட்டு டெம்பஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ப்ராஸ்பரோ ப்ராஸ்பரோவை நாடு கடத்துகிறாங்க ஒரு குழந்தைய மொத்தம் வச்சு ஒரு கப்பலில் அனுப்பி விட்றாங்க 
அப்போது ஒரு புயலில் சிக்கி அந்த கப்பல் வந்து ஒரு கரை ஒருங்குது அப்போ கரை ஒதுங்கும்போது அந்த மாலுமிகள் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டான் எப்படிலாம் அவன் கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்தான் அல்லது ப்ராஸ்பரோவே ஒரு இது செயற்கையான ஒரு புயலை உண்டாக்கி தன்னுடைய எதிரிகள்லாம் அந்த புயலில் சிக்க வைக்கிறார் சிக்க வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தனையும் தனித்தனியாக அந்த தீவில் தனித்தனி இடத்திற்கு ஒதுக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த அதை பற்றி ஷேக்ஸ்பியர் டெம்பஸ்ட்டுங்கிற நாடகத்தில் அந்த ட்ராவல் அந்த ட்ராவலில் அந்த மாலுமிகள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான் மாலுமிகள் என்ன செய்வான் புயல் வந்தால் என்ன நடக்கும் என்ன மாதிரி செய்வாங்க என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாமே நீங்கள் ராபின்சன் க்ரூஸோ காவலரிகனுடைய ஆன்சைன் மரைனர் மார்லோவில் ஷேக்ஸ்பியரில் மில்டனில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இது சி ப்ரோஸ் மொத்தம் மூணு தான் பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு நாலு இருக்குது அதையும் பார்த்துட்டோம்னா இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரில் எஸ்ஏ என்கிற ப்ரோஸ்ங்கிற பகுதி முடிஞ்சு போயிடும் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரும் முடிஞ்சிடும் இன்னும் ஒரு எஸ்ஏக்கு அப்புறம் நாம் ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் போகலாம் தேங்க்யூ